哈喽，大家好，我是阿星。阿星现在在云南红河州的元阳县。那来到元阳县城呢，有一个美食一定要尝一尝，就是牛肉，选用当地的小黄牛肉，煎炒烹炸也是各种方式啊，可以说是一个全牛宴。其中最有名的就两道菜啊，一个就是清炖牛肉，还有一个呢是南沙的牛肝粑。那今天呢，我就来到元阳县城这个南沙镇，这期视频咱就尝尝全牛宴，走着。就吃这家工祥饭店，那站在门口一股这个酸笋味儿，因为他家呢也做这个酸笋牛肉。这真是来到了云南，你就看这个冰箱里头有多少种蔬菜。好家伙，这来到植物园了吧？这么多，估计它有二十多种、三十多种。还有这儿，野生的鱼腥草，这个叫甜菜。啊，这个我也认识啊，这是茼蒿。苦凉菜，苦凉菜哪个是苦凉菜？这个煮汤的这个。煮汤的是吧？对。有没有炒的可以？有当地的野菜。这这些蕨菜。这个是吧？先给我炒这个。嗯、这个就是全部卤好的牛肉。哇，近距离看一下，各种部位，全牛。就来了这个，往哪放？往这儿放。啊，这里。哦。哎呦，这个牛肠看着不错啊！再来一块带皮牛肉。再少造一块素。没事，就来这个。好，就要这些。这六十五。六十五是吧？对，这六十五。这就是当地有名的南沙牛肝粑，上面加了很多辣椒，然后拿盐腌的，在这风干。这就是当地特色的冲干粑啊，辣炒了一下，干煸完以后，加了蒜、辣椒这些香料进去，冲碎。为啥要冲呢？冲完之后更有滋味，把这些香料的味道全部混合在一块这个绿色叶子叫啥名字？叫叫嗯那个大盐蟹，大盐蟹。哦、啊，是不是叫香柳？香柳，香柳有啊，但是香柳这个放进去不好吃。不好吃啊、嗯。大盐蟹。呃、嗯，大盐蟹那个长长的那个，带你摆的那个，有点刺刺的那个。哦、啊，这个是吧？打开这个冰箱看一看啊，这个就是大盐碎，当地的一种植物。你看带刺儿这个叶子。嗯
家店啊，一看就是本地人吃的店，全是当地人。这几个大叔呢，还是 A A 制，在这结账来，然后互相分钱。好，菜就上齐了，报菜名的环节。这个是冲的牛干巴，啊，这个呢是番茄炒牛肉，这个就是清炖牛肉，清炖牛排，然后炒了个野菜。中间这个可就厉害了，是一个秘制蘸料，专门蘸牛肉吃的。在元阳这里啊，吃这个清炖牛肉最有特色的就是这个蘸料。你看它摆放这个位置啊，就在中间，因为呢一桌子就一碗，然后大家夹着就这么蘸着吃。因为这碗牛肉呢，它是称斤的，不是按份儿。你看我这个是六十五，就给你贴个贴纸在这儿。吃之前先喝一口，这天气啊太热了。这回来到云南啊，我就迷恋上这个东西——酸角汁。牛肚、牛肠、牛肉，它这个牛肉呢很有特色啊，是带皮的，你看见没有？带皮牛肉。先来点汤。一口汤下去啊，就知道这个牛肉炖的如何。哎呀，真的是牛有牛味一股很浓的牛味这个味道你不能说腥，回口的时候啊就是香味但是牛肉味太重了。然后啊，很多很多盐，就多到啥程度啊？就感觉这个汤好像喝不成，为啥呢？就是因为它要这个肉更入味一些。哇，好咸好咸！第一口进去啊，感觉这个牛肉味还有点冲，但是越喝呢越香。看这个当地小黄牛肉的质感，哇，有肉有皮有筋儿，肥瘦相间。先空口来一个啊，肉这个咸淡正合适，就这个皮咬起来特别的硬。虽然按当地口味来讲，应该算是炖的比较趴的了，比较软的，但是牙口不好的人啊，还是有点费劲儿。嗯，香。你就看这个牛肉的纹理就能看出来啊，特别的紧实。再尝试一下这个灵魂蘸料，大量的花椒、辣椒、盐还有味精，这个绿绿的是薄荷。这个汤汁呢，就这个牛肉汤往上一浇，啊，闻起来啊，很浓的花椒味哇，太冲了！蘸一下这个牛肠，因为这个牛肠呢肥油比较多，蘸这个应该解腻。哇，绝了！这个蘸料很麻很辣，然后一股薄荷的清香味我个人是比较喜欢吃这个薄荷，无奈啊，平常吃不到，只有来到云南才能吃得到。好咸，好吃好吃，这个味道组合到一块真的有一种说不出来的味道，就是你不经常吃的一个蘸料。我觉得这里头最好吃的还是这个牛肚，多蘸一蘸。这个汤汁呢，看着不是很辣，不是很红，但是确实是辣味很足。我看了人家桌子，怪不得我觉得这个口味重了，这叫下米饭是吧？哎，你好，给我来碗米饭，来一大片儿，这么一锅。莲菜带肉加汤汁，往米饭上一盖。再尝这个清炖牛排，你看这肉，蘸点这个汤汁。给牛排洗个澡，一下子味道就不一样了。直接上手啊！你看，连这个排骨肉它都是带皮的。还是上手方便。这。
这个菜的口感太脆了，蕨菜真不错，好吃好吃。番茄炒牛肉末，这个菜一看就是个下饭菜，这个菜啊就不能加了，直接盖到饭上吃。拌米饭肯定是一绝，你看这香不香？感觉是青椒炒肉丝和番茄炒鸡蛋混到一块儿，好吃好吃，太下饭了。冲碎的牛干巴，这个菜呢是既下饭又下酒。我之前吃的冲牛干巴呢，冲成一种丝状、条状的，这个好家伙直接冲成肉末。都是重口味啊，咸咸辣辣的。这个牛干巴咬起来非常的香。反正你不管怎么吃啊，这个牛干巴在当地啊，就是云南的口味啥口味呢？就是粗野的口味这个拌米饭也好吃。这个南沙的牛干巴很有名，它怎么诞生的嘞？就是在以前的时候，这村子里头婚丧嫁娶，逢年过节都得宰牛，宰一头牛呢，但是吃不完是吧？节庆过完以后呢，剩了很多肉。以前也没有冰箱，就做成干巴储存起来，就方便食用。啥时候拿出来烤着吃啊，或者炸着吃啊，炒着吃都可以。我今天吃的这个呢，就没有那么干，因为它这种做法有两种，一个是炸完之后再冲，还有一个是烤完之后再冲。我这个因为是炸完以后的，所以说还是比较嫩、比较油的，感觉粘连在一起了。如果是烤到就更硬。中午吃完饭呢，我看到很多小学生也上学了。那天气有点热，不过坐在树底下还挺凉快。那阿星来了很多次云南，也吃了很多云南的美食。那云南的美食有很多特色，和其他地方不一样。比如说食材很怪异，那调料呢很丰富。但是啊，这次来到元阳，我有一个感觉啊，就是“新鲜”两个字儿。你不管啥时候来啊，都有很新鲜的蔬菜或者很新鲜的食材。你看我的身后，绿绿的颜色，翠绿翠绿的。再看那个山头上，云雾缭绕。云南真是好地方，好山好水。那大家来到元阳县城啊，可以尝一尝这个牛肉，特别的棒。好，那就这样。